আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি তাকিয়াস কিচেন অ্যান্ড ব্লগ থেকে বলছি সকাল সকাল আপনাদের সাথে আরেকটি ডেইলি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম তো আমি সকাল সকাল উঠে আমি ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি এখন দুপুরের রান্না বান্না শুরু করে দিয়েছি কারণ আমার আজকে একটু কাজ আছে বাহিরে যেতে হবে তো তারা শুরু করে রান্নাটা করে ফেলেছি আমি ফুলকপি টমেটো আলু দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না করেছি এবং মসুরের ডাল ভুনা করেছি আমি একটু ভুনা ভুনা করিনি একটু পাতলা টাইপের রেখেছি কারণ ভুনা ভুনা করলে পরবর্তীতে জাল দিলে দেখা যায় এটা আর খাওয়াই যাচ্ছে না তো তার জন্য একটু পাতলা করেছি যাতে পরবর্তীতে খাওয়া যায় এই যে আমি আর আমার হাজব্যান্ড এখন একসাথে লাঞ্চ করে নিচ্ছি তো এখানে একটা প্লেটে কারণ আমরা একটা প্লেটেই খাওয়া দাওয়া করি তার জন্য আমরা দুজন মিলে এখানে খাব খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে এখন পার্লারে যাব কারণ আজকে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট ছিল আমার হেয়ারটাকে একটু রেবেন্ডিং করতে হবে যেহেতু বাংলাদেশে প্রায় এক বছর আগেই করেছিলাম তো একটু কেমন যেন হয়ে গিয়েছে তার জন্য আজকে যাচ্ছে পার্লারে পার্লারটা বেশি দূরে না আমার বাসা থেকে পাঁচ মিনিটের মতো লাগে যেতে হেঁটে যেতে গাড়ির প্রয়োজন নেই তো আমি চলে যাচ্ছি তো এই যে এখন পার্লারে চলে এসেছি আমার হাজব্যান্ড আমাকে দিয়ে চলে যাবে ও কাজে তো মালয়েশিয়ার পার্লার সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা যদি বলি কারণ এই প্রথম আমি মালয়েশিয়াতে হেয়ার রেবেন্ডিং করিয়েছি এর আগে আমি যতবারই করিয়েছি বাংলাদেশে করিয়েছি তো আমার কাছে তাদের সার্ভিস প্লাস সব কিছু অনেক ভালো লেগেছে বিশেষ করে এই যে উপরে মেশিনটা এটার ধারা হেয়ার ট্রিটমেন্ট করা হয় খুবই ভালো লাগছে এটা আমার কাছে ইউনিক মনে হয়েছে তো তার জন্য একটু ভিডিওটা করে নিলাম ফার্স্টে ভাবছি আমার মাথায় হয়তো লেগে যাবে যেইভাবে ঘুরতেছিল দেখলাম যে না এটা এটার নির্দিষ্ট গতিতেই ঘুরতে সে এটা আমাকেও এমনভাবে বসানো হয়েছে যাতে এটা আমার মাথায় না লাগে এটা থেকে একটু হিট আসতেছিল মাথায় তো এটা করার পরে তারপরে প্রথমে হেয়ারটা ওয়াশ করে একটা ট্রিটমেন্টের ক্রিম লাগিয়েছে তারা এটা কমপ্লিট হওয়ার পর দেন তারা তাদের মেডিসিন লাগিয়ে দেন আবার ওয়াশ এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম ওয়াশ করে তারপরে একটা চুলটা মুছে নিচ্ছে এখন হেয়ার ড্রাই দিয়ে তারপরে চুলটা শুকিয়ে নিচ্ছে মালয়েশিয়ার <laughs> তো তাদের সাথে কিছুক্ষণ দুষ্টামি করার পর তারপর ফাইনাল ফিনিশিং দিচ্ছে এটা হচ্ছে ফাইনাল ক্রিম বাংলাদেশে আমি রেভেন্ডিং করেছিলাম সো এখানে আর বাংলাদেশে অনেক তফাত 
আমি জানি না লাস্ট আপনারা লোকটা দেখেই বলতে পারবেন যে কোথায় ভালো হয়েছে এখানে নাকি বাংলাদেশে কারণ এখানে একটা ন্যাচারাল লোক আসে এই যে ফাইনাল হচ্ছে এটা এটা ন্যাচারাল একটা লোক চলে আসছে যে মনে হয় না যে আমি রেভন্ডিং করেছি তো আমার হেয়ারটা কেমন হয়েছে আপনারা নিচে কমেন্টস বক্সে জানাবেন যে আসলো কি ন্যাচারাল লাগছে নাকি বাসার সামনেই বেশি দূরে না আমি যাব একটু হেয়ার সিরাম কেনার জন্য আমি বাসায় যাব খুব ভালো হয়েছে যদি আমার চুলটা কালার ছিল তার জন্য একটু প্রবলেম হয়েছে তো হেয়ার ডান এখন আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে কেয়ারিংয়ে যেখানে আমার স্কিন কেয়ার তারপর হচ্ছে হেয়ার সব কিছু পাওয়া যায় তো আমি দেখছিলাম যে হেয়ারের জন্য কী কী নিতে পারি কারণ আমার বাসে কন্ডিশনার ছিল না সেটাও নিতে হবে যেহেতু তিন দিন পর ওয়াশ করতে হবে তো আমি সবসময় লরিয়ালের এই সিরামটা ইউজ করি সব সময় সো এই সিরামটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে চুলটা অনেকটা সফট অ্যান্ড সিল্কি করে দিলে তো এগুলো এই কিনলাম এখন চুল র্যাবন্ডিং করার পরে আমার প্রায় তিন চার ঘন্টা ওখানেই ছিলাম খুবই ক্ষুধা পেয়ে গেছে এখন বাসায় যেতে যেতে কখন খাবো তার জন্য আমি সামনে ম্যাকডোনাল্ডস ছিল ম্যাকডোনাল্ডস আর পিজ্জা নিয়ে নিয়েছি তো ম্যাকডোনাল্ডস ম্যাকডোনাল্ডসের চিকেনটাই বেশিরভাগ সময় আমি খাই এছাড়া বার্গার তারপর অন্যান্য কিছু আমার এতটা পছন্দ লাগে না আর হচ্ছে এই যে আমার সবচেয়ে পছন্দের আইসক্রিম এটা এটার প্রাইস মাত্র ওয়ান রিঙ্গিত মানে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় বিশ পঁচিশ টাকার মতো হবে বাট এত মজা অনেক মজা এই আইসক্রিমটা তো আমি যখনই এদিকে আসি তখনই এই আইসক্রিমটা খাই কারণ আমার কাছে খুব ভালো লাগে আমি পিজার জন্য ওয়েট করছি ম্যাকডোনাল্ডসের এই আইসক্রিমটা খুবই মজা আমার যখনই বাহিরে আসে এই আইসক্রিমটা আমি সবকিছু হয়তো খেতে পারবো কিন্তু আসলে না ম্যাকডোনাল্ডস এর চিকেন অনেক বড় বড় আর এটা হচ্ছে একটা খাওয়ার পর আপনার মানে যারা অনেক বেশি বলতে গেলে চিকেন লাভার বা অনেক খায় তারা হয়তো দুইটা পিস একসাথে খেতে পারবে এছাড়া আমার মনে হয় একটা পিসই অ্যানাফ মানে একটা মানুষের জন্য তো আমি আমার বিফ প্যাপারনের এই পিজ্জাটা আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ আর কি পিজ্জা আমি বেশি খাই না তেমন কোনো কিন্তু এই পিজ্জাটা আমার সব সময় ভালো লাগে এটা হচ্ছে রেগুলার সাইজের পিজ্জা এটার প্রাইস হচ্ছে বাংলা টাকায় যদি বলি আমি তাহলে প্রায় দুইশো আড়াইশো সামথিং আর কি এই পিজ্জাটার প্রাইস তবে মোটামুটি ভালো বড় দুইজনের জন্য অ্যানাফ কিন্তু বাংলাদেশে আপনার এই এই সাইজের পিজ্জাটাই ছয় থেকে সাতশো টাকা দিয়ে কিনতে হবে তারপরে এতটা ভালো হবে না তো আমি যতটুকু পারলাম খেলাম কারণ বেশি খাইনি রাতে আবার ডিনার করতে হবে তার জন্য এখন বেশি খেয়ে ফেললে এবার রাতে দেখা যায় কোনো কিছু খাওয়ার মোড আসবে না তো বাকিটুকু আমার হাজব্যান্ডের জন্য রেখে দিয়েছি ও বাসায় আসলে তারপর খাবো তো আজকে ব্লগটি এখানেই শেষ করছি বেশি আর করব না কারণ না হয় ভিডিও আরও লেন্দি হয়ে যাবে পরে আপনাদের দেখতেও ভালো লাগবে না আজকে আমি মালয়েশিয়াতে যে হেয়ারটা রেভন্যু করলাম কেমন হয়েছে অবশ্যই নিচে কমেন্টস বক্সে জানাবেন যে হ্যাঁ আমার লুকটা কি ভালো লাগছে কিনা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ